ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വർദാസ് കിച്ചണിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോകാം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കിളിക്കൂടാണ് അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സവാളയാണ് പിന്നെ നാല് കോഴിമുട്ട വേവിച്ച് വെച്ചത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് വെച്ചത് പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കരിവേപ്പില ഇതൊക്കെയാണ് ഞാനിവിടെ ഇതിലേക്കായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോഴിമുട്ട ഞാൻ മുറിച്ച് വെച്ചതാണ് ഒരു കോഴിമുട്ട നാല് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചതാണ് അപ്പം നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പോൾ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ടേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച സവാളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കരിവേപ്പിലും എല്ലാം ഞാൻ ഇതിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറച്ച് ചേർത്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വഴന്ന് കിട്ടും അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ടേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിതിലോട്ടേക്ക് എല്ലാ പൊടികളും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പൊ ഈ മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലെ അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറി കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പം നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിലോട്ടേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഉപ്പുണ്ടോന്ന് നോക്കണം കാരണം ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിട്ട് വേവിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു കിളിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ അതിനായി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഓയിൽ കയ്യിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഫില്ലിങ് ഉരുളയാക്കി എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ടേക്ക് വെച്ച് പരത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ച ഒരു കോഴിമുട്ട വെച്ചിട്ട് അത് കവർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം അത് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ കോഴിമുട്ടയും കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് അതിലോട്ടേക്ക് അത് മുക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ സേമിയം ഞാൻ ചെറുതാക്കിയിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചതാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ടും നമുക്കിങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇത് അടുത്തത് ഞാൻ ഇതേപോലെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയില് തേച്ചിട്ട് ഓരോ ഉരുളകൾ എടുത്തിട്ട് പരത്തി കോഴിമുട്ടയും വെച്ച് അത് കവർ ചെയ്യുക ശേഷം കോഴിമുട്ടയിലും ഒക്കെ മുക്കിയിട്ട് സേമിയത്തിലൊക്കെ മുക്കി നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഓരോന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഇവിടെ പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഓവർ സ്പീഡിൽ വെക്കരുത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം സേമിയ ആയതിനെ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചങ്ങാണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം 
അപ്പം നമ്മുടെ കിളിക്കൂടി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അപ്പം ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഡിഷാണിത് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം ഇതിൽ സേമ്യ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പം ഓക്കെ ബൈ ബൈ